We're in Slovansk because there have been reports of a shootout on the outskirts of town today. We don't know exactly what happened, but we're here to find that out because uh, if this is true, then it means that things have escalated again over the weekend when there was supposed to be a truce. Looks like that truce isn't happening. So these are the cars that were allegedly shot up at a checkpoint in which uh, locals are saying about four or five people were killed, but nobody's actually seen any of the bodies yet, and for some reason the cars were torched, which seems like something you do in order to destroy evidence, but the pro-Russia forces are already blaming right sector. I just called a man claiming to be the owner of the Mitsubishi SUV that we're following, he put out an advertisement in the internet to sell it. He says he sold it on Saturday, but can't give me the name of the person he sold it to or describe him, and says that the police haven't even contacted him yet. Ну, российские новости объявляют, что это якобы напал правый сектор. Не могу вам сказать, потому что еще как бы мало версий. А сколько людей погибло известно? Пока не могу сказать. Well, the police say they don't know what's happening yet, but the Russian media have already drawn their conclusions. Уже выяснили, что нападали бойцы правого сектора. К сожалению, погибли три человека на месте и один скончался в больнице. Еще трое раненых. Я просто хочу в очередной раз уже обратиться к правительству Российской Федерации лично Владимир Владимировичу Путину. Мы просим помощи. Если вы не можете ввести миротворческие войска, помогите продуктами питания, помогите оружием, помогите чем можете. Наш народ готов стоять до конца по охране своей земли от фашистского нашествия. Как вы можете доказать, что это именно правый сектор на вас напал? Потому что есть уже версии э, о том, что якобы вы сами на себя напали для того, чтобы привлечь российские сюда миротворцев. Я утром предоставил реальные доказательства, то есть оружие, документы, которые принадлежали боевикам правого сектора. Это был жетон под номером 20 правого сектора. То есть, сами понимаете, жетон я не куплю нигде, я его сам не сделаю. Понятно? Есть визитная карточка Дмитрия Яроша, непосредственно лежавшая в документах у одного из убийств. We're outside the city administration of Slovyansk. It's where the pro-Russia forces are concentrated. And the self-appointed mayor has just asked Putin to send peacekeepers. And if he can't send peacekeepers, to send guns and food. He says after what happened at the checkpoint last night, uh, they feel like they're under attack. And uh, that's how they're playing the situation. They want Russia to step in.